عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر رضي الله تعالى عنه هنا تعيمت بنت حفص رضي الله تعالى عنه قال لقد لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرست عليه حفص فقلت ان شئت ان كحتك حفص بنت عمر قال سانظر في امري روایت لمبی ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوہ ہو گئی عدت کے پوری ہونے کے بعد ہر باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی پہلے پیش کی حضرت, عمر حضرت عثمان کو تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے امام بخاری نے اس روایت سے اتنے مسئلے نکالے ہیں اتنے مسئلے نکالے اسے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ لڑکے کی صالحیت اگر تم دیکھتے ہو تو اس صورت میں سامنے سے لڑکی کو پیش کرنا جائز ہے دیکھیے حضرت عمر خود ہی پیش کرنے جا رہے ہیں تو عثمان سے کہ آپ نکاح فرما لیجئے اگر آج ہمارا معاشرہ اس طرح سامنے لڑکی کو لے کر جائیں تو کہاں کوئی خرابی ہوگی تبھی سامنے سے آئے گا فرمایا اگر لڑکے میں صالحیت ہے تو باپ لڑکی کو سامنے سے پیش کر سکتا ہے حضرت عثمان کے سامنے لڑکی پیش کی یعنی اپنی بیٹی حضرت افسا کو پیش کیا فرمایا اگر آپ چاہیں انشی تنکاہ تو کر میں نکاح کرا دوں تو حضرت عثمان نے فرمایا سوچوں گا سائن ضرور سوچوں گا دو چار دن کے بعد جواب دے دیا کہ ارادہ نہیں ہے اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی فلقی تو ابا بکر نے صدیق فقل تو انشی تان کہ تو کا حفصہ بن تے عمر صدیق سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دو اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے بہت دن گزر گئے صدیق ہاں بھی نہیں کہہ رہے نہ بھی نہیں کہہ رہے خاموش ہیں کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت حفصہ حضرت عمر کے پاس کہ آپ کی بیٹی حفصہ سے میرا نکاح کرا دیجئے نکاح ہو گیا حضرت عمر نے خود نکاح پر آیا اس کے بعد صدیق اکبر ملے فرمایا عمر جب تم نے مجھ سے پوچھا اور میں نے تم کو جواب نہیں دیا تو تمہیں بہت غصہ آیا ہوگا مجھ پر فرمایا ہاں حضرت عمر کہہ رہے ہیں جی مجھے بہت لال کا وجت علیہ ارست علیہ حفصہ فلم ارج علیہ کا شیا فقل تو نام جب میں نے اپنی بیدی پیش کی اور آپ نے کوئی جواب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے دل میں یوں کہا کہ آپ سے اچھے تو عثمان تھے کم سے کم نہ تو نہ جواب تو دیا مجھے آپ نے تو مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا صدیق وضاحت فرما رہے صدیق اکبر نے فرمایا کہ اصل میں ایک مرتبہ تیری بیٹی کا تذکرہ حضور نے میرے سامنے کیا تھا یہ میں جانتا تھا اب یہ راز ہے یہ راز تھا فرمایا ایک مرتبہ حضرت نے تیری بیٹی کا تذکرہ اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ حضرت کا ارادہ ہے اب اگر میں ہاں کہتا تو نبی کے ارادے پر اپنا ارادہ کرنا ہوتا یہ میں کیسے کرتا اور اگر میں نہ کہتا تو تجھے کارن دینا پڑتا وجہ بیان کرنی پڑتی کہ میں کیوں نہ کہہ رہا ہوں تو نبی کے راز کو کھولنا ہوتا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی کے راز کو کھولوں اس لیے میں خاموش رہا حضرت عمر نے صدیق کے اکبر سے معانقہ فرما لیا واقعہ صدیق تو صدیق تھی صحابہ فرماتے ہیں عالم ہونا صدیق اکبر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم ادادا نصر اللہ اتری سارے صحابہ خوشی کے مارے ہنس رہے ہیں جم رہے ہیں کیوں مکہ فتح ہوگا برائی تناس جد خلو نبی دین اللہ افواجا لوگ خوب ایمان لائیں گے خوب دوڑیں گے مکہ ہاتھ میں آ جائے گا کابت اللہ ہاتھ میں آئے گا اور صدیق کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ اس بدھے کو کیا ہو گیا مہاد شیخ کیوں رو رہا ہے لیکن جب اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہوئے وفات ہوئی آپ کی تو پتا چلا کہ صدیق سمجھ گئے تھے ادادا نصر اللہ کے نزول پر کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو نبی کا کام پورا اور جب نبی کا کام پورا تو نبی دنیا سے روانہ ہو جائیں گے موت کی خبر دی جا رہی ہے یہ فراست صدیق تھی 
یہاں امام بخاری نے ایک مسئلہ اور اس روایت سے نکالا وہ یہ نکالا کہ اگر کسی جگہ پر خطبہ ہو بیٹی کا بیٹے کا اور کسی وجہ سے توڑنے کی نوبت آئے تو فرمایا معاملے کی وضاحت کرو تاکہ کسی کا بیٹا اور بیٹی بدنام نہ ہو دیکھیے صدیق اکبر نے وضاحت کر دی اور یہ فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا اس کی بنیاد پر میں نے تمہیں جواب نہیں دیا اگر نبی نہ کرتے نکاح نہ کہہ دیتے تو پھر میں تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیتا تو اس حضرت صدیق اکبر نے نہ بولنے کی وضاحت کر دی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ خطبے کا مسئلہ ہو دیکھو اصول بتا رہا ہوں جو بخاری نے اس سے ثابت کیا کسی جگہ اپنے لڑکی اور لڑکے کا طے ہو گیا اور پھر کسی وجہ سے توڑنے کا مسئلہ آیا تو وضاحت کر دیں تاکہ کسی کا لڑکا اور بیٹی بدنام نہ ہو 